ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு ஃபேவரட் சேனல் கார்டனிங் டயரி இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நிமி இந்த ரீசன்ட் சைக்ளான் இம்பாக்ட்னால ரோஸ் செடிங்க வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அது எப்படி ரிக்கவர் பண்ணுறது சரி பண்ணுறது என்ன உரம் போடுறது அப்படின்னு நிறைய பேர் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இந்த டைமில் செடிங்களுக்கு உரம் போடுறது சரியில்லை உரம் போட்டாலும் வேஸ்ட்டு முதல்ல அந்த செடியை வந்து அந்த ஷாக்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அதை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் அந்த சால்ட் அந்த விண்டில் நிறைய சால்ட்டெல்லாம் இருந்திருக்கும் அதனால் லீவ்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து மழை இருந்தனால எல்லாம் வாஷ் அவுட் ஆகிருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் என்னாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஃபஞ்சிசைட் ஸ்ப்ரே கொடுத்துருங்க ஈவினிங் டைம் எல்லா பிளான்ட்டுக்கும் உங்கள்கிட்ட எது இருக்குதோ சாஃப் ஆர் பவிஸ்டன் ஆர் எனி அதர் ஃபஞ்சிசைட் ஒரு ஸ்ப்ரே ஃபுல்லும் கொடுத்துட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் கேப் விட்டதுக்கு அப்புறமா த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரேயும் கொடுக்கணும் அது வந்து கெமுனாலும் சரி இமிடா குளோப்ரேட் சேர்ந்த ப்ராடக்ட்னாலும் சரி ஏதாவது ஒரு பெஸ்டிசைட் ஃபார் ஆல் தேட் இன்செக்ட்ஸ் ஒரு பெஸ்டிசைட் ஸ்ப்ரே கொடுத்துட்டு ஒரு டூ டேஸ் கேப் விட்டதுக்கப்புறமா உங்ககிட்ட எப்சம் சால்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா விச் இஸ் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் அது ஒரு கிராம் ஒரு லிட்டர் அந்த மாதிரி கலந்து சாயிலில் செடிக்கு கொடுக்கலாம் அது வந்து ஒரு லோ டோஸ் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்ககிட்ட மைக்ரோ நியூட்ரின் இருந்துச்சுன்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கிராம் பர் லிட்டர் அதே மாதிரி ஹியூமிக் ஆசிட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு கிராம் பர் லிட்டர் ஜஸ்ட் டு ஸ்டெபிலைஸ் த ரூட் சிஸ்டம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம் வந்து ட்ரெஞ்சஸ் ஆயிலில் கொடுக்கலாம் ஒரு வாட்டி கொடுத்தா போதும் அண்ட் ஆஃப்டர் ஒன் வீக் பிளான்ட் நார்மலாக ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சரி நம்ம இனி இன்றைக்குள்ள வீடியோ பற்றி பார்க்கலாம் இன்றைக்குள்ள வீடியோவில் ஒரு ரோஸ் வெரைட்டி பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நம்ம நிறைய ரோஸ் நேம்ஸ் படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் ரோஸ் ரொம்ப காமனாக ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது இந்த ரோஸோட பேர் வந்து பினியாட்டா இதோட ஸ்பெல்லிங் வச்சு பார்க்கும்போ இது பினாட்டா அப்படின்னு சொல்லணும்னு தோணும் பட் கரெக்ட் ப்ரொனவுன்சியேஷன் வந்து பினியாட்டா இது ஒரு ஃப்ளோரிபண்டா கிளாசிஃபிகேஷனில் வரக்கூடிய ரோஸ் கிளைம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதோட பிஹேவியர் வந்து ட்ரூ கிளைம்பர் கிடையாது எப்போவுமே கிளைம்பராகவும் இருக்கிறது இல்லை ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி எ ஃப்ளோரிபண்டா ரோஸ் கிளைம்பராகவும் இருக்கலாம் ஷ்ரப்பாகவும் இருக்கலாம் இந்த ஃப்ளவரோட ஸ்ட்ரக்சரும் கலரும் வச்சு இது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்ச் அது பூக்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும் பட்லேயும் அந்த விழும்பில் ஆரஞ்ச் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும்போ எல்லோ வித் ஆரஞ்ச் காம்பினேஷனில் ஓப்பன் ஆகும் அடுத்த நாள் ஆகும்போ கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஆரஞ்ச் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த எல்லோ கம்மியாகி ஆரஞ்ச் ஜாஸ்தி ஆகும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே ஆகும்போ நமக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் அண்ட் ரெட் கலர் காம்பினேஷன் கிடைக்கும் ஒரே ரோஸில் பெட்டல்ஸ் வந்து வெள்ளையாகவும் எட்ஜஸ் வந்து ரெட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஆரஞ்சாகவும் இருக்கலாம் கிளைமேட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் அந்த கலர்ஸ் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு டைம் அந்த பிளான்ட்டில் பார்த்தோன்னா நிறைய டைப் ரோஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும் நிறைய விதமான கலர்ஸில் ரோசஸ் இருந்த மாதிரி இருக்கும் இட் லுக்ஸ் வெரி கலர்ஃபுல் அதுவும் கொத்து கொத்தா அந்த மாதிரி பூத்துட்டு இருக்கும்போ ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு லோக்கலி நம்ம நர்சரியில் இந்த ரோஸை வந்து டபுள் கலர் ரோஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த ரோஸோட கிளாசிஃபிகேஷனோ இதோட ரியல் நேமோ தெரியாதனால அவங்க இது ஒரு டபுள் கலர் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃப்ளவர்ஸில் வந்து லைட்டாக மனம் இருக்கும் சில டைம் எப்போவுமே இல்லை அண்ட் சில டைம் வந்து ஃப்ரேக்ரன்ஸே இருக்காது பட் தட் டசன் மேட்டர் இல்லையா ஸோ பூ பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதுவும் பஞ்சா பூத்துட்டு இருக்கும்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அண்ட் இது வந்து சென்னை மாதிரி கிளைமேட் அதாவது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷனுக்கு சூட்டபிள் ஹீட் டாலரண்ட் இப்போ இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓப்பன் டெரஸில் தான் வச்சுருக்கேன் எனக்கு இப்போதைய டெம்பரேச்சர் மேக்சிமம் தேர்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் போகுது போயிருக்குது ஸோ அது டாலரேட் பண்ணி இட் ஹஸ் க்ரோன் வெல் இதை ப்ரோன் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்த க்ரோத் தான் ஸோ தே டாலரேட் ஹீட் அண்ட் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கூட ஏஃபிட் ப்ராப்ளம் வந்ததில்லை பேசிக் ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் வரும் மாய்ச்சர் அது நார்மல் தானே ஒவ்வொரு மாய்ச்சர் இருக்கும்போ கண்டிப்பாக ஃபங்கஸ் ப்ராப்ளம் வரும் நம்ம கரெக்டாக ட்ரீட் பண்ணல ஓவர் வாட்டர் பண்ணோம்னா டைபேக் ப்ராப்ளம் கூட வரலாம் பட் அதர்வைஸ் தே ஆர் வெரி ஹார்டி ஒன் டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தேல் பி வெரி குட் ஏன்னா ஈஸியாக நம்ம அதை கேர் பண்ணி
பிளெயின் லீவ்ஸ் இல்லாமல் லேஸாக வளைவோடு இருக்கும் அண்ட் ரெண்டாவது என்னென்னா இதோட எட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லீஃப் எட்ஜஸ்லேயும் நமக்கு வந்து அந்த டார்க் ரெட் கலர் ஆர் ப்ரௌன் ஆர் பிங்க் கலர் ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரியும் இதோட லீவ்ஸ் ரெட் கலராக இருக்காது புது லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி க்ரீனாக தான் இருக்கும் எட்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் க்ளியராக தெரியுது இல்லையா அந்த எட்ஜஸ் வந்து அந்த ப்ரௌன் கலர் அண்ட் ஸ்பைக்ட் எட்ஜஸ்ஸாக இருக்கும் அண்ட் லீவ்ஸ் வந்து லைட்டாக நான் சொன்ன மாதிரி ரஃபில்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து இதோட யூனிக்னஸ் அப்போது பெனியாட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கும் நர்சரியில் ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது நீங்கள் டபுள் கலர் ரோஸ்ன்னு சொல்லி கேட்டுவாங்களாம் எல்லோ அண்ட் ஆரஞ்சு காம்பினேஷனில் வரக்கூடிய டபுள் கலர் இல்லை கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய ரோஸ் அப்படின்னு கூட கேட்டு வாங்கலாம் ஈஸி டு க்ரோ மற்ற ஹைப்ரிட் டீ மாதிரி இல்லாமல் ஏன்னா இது ஃப்ளோரி பண்டா இல்லையா ஸோ எப்போவுமே நமக்கு பூ கிடச்சிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டாக ப்ளூம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு வாட்டியும் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ளவர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ஃபுல் டெட் ஹெட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா புது க்ரோத் வந்து அடுத்த செட் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் உடனே கிடைக்கும் ஸோ த்ரூ அவுட் த இயர் அண்ட் சம்மரில் வந்து தே லுக் என்ன சொல்லுது கலர்ஃபுல் த பிளான்ட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் கூட நிறைய இந்த மாதிரி நிறைஞ்சி இருக்கும் எல்லா ரோசஸ் மாதிரியும் இதுவும் ஃபுல் சன்ல வச்சோன்னா நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணோம் நான் ஓப்பன் டெரஸில் தான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் பார்ஷியல் ஷேட் அதாவது கொஞ்சம் சன்லைட் கிடச்சா கூட போதும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கொஞ்சம் சன்லைட் அப்படின்னா ஒரு மினிமம் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சன்லைட் ஆகுது வேணும் ஃபுல் டே சன்லைட்னால் காலையில் எனக்கு செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நல்ல சன் கிடைக்கிற இடத்துல தான் இது இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சன்லைட் கிடைக்குது அப்படின்னா அங்கே கூட இந்த ரோஸை வச்சு நீங்கள் வாழ்த்துக்கலாம் தேல் க்ரோ டீசெண்ட்லி இதோட பாக்கி கேர் ஆர் டிப்ஸ் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக சொல்ல தேவையில்லை ஜென்ரலாகவே ரோசஸ்க்கு கரெக்டாக தண்ணி விடணும் நல்ல சன் வேணும் பெஸ்டிசைட் ஃபஞ்சிசைட் அண்ட் ஃபெர்டிலைசர் ரொட்டீன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த வெரைட்டி ரோஸுனாலுமே ரொம்ப நல்லா பூ கொடுத்துட்டே இருக்கும் அண்ட் தேல் ஆல்சோ க்ரோ வெரி வெல் ஸோ நீங்கள் அந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் பிகினர்ஸ் கூட இந்த ரோஸ் ஈஸியாக வளர்த்து எடுக்கலாம் ஏன்னா இது ஃப்ளோரிபண்டா ரோஸ் ஹைப்ரிட்டி கிடையாது அண்ட் தேல் க்ரோ குவிக்லி விகரஸ்லி அண்ட் ப்ளூம் வெரி வெல் இதுதான் பினியாட்டா ரோஸோட ஒரு ஸ்மால் ஓவர்வியூ அண்ட் பேசிக் கேர் அண்ட் க்ரோயிங் கைடன்ஸ் உங்ககிட்ட இந்த ரோஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா டூ காமன் பிலோ அண்ட் ஷேர் இன் அவர் கம்யூனிட்டி வில் பி ஹாப்பி டு நோ இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் வாட்சிங் இட் மறுபடியும் ஐ மீட் யூ ஆல் ஆன் அனதர் வீடியோ டில் தென் ஹாப்பி கார்டனிங் க்ரோ ரோசஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் யூ ரோசஸ் Until next time this is your friend Nimi saying goodbye from Gardening Diary Bye bye everyone